historiography development in the west so it's history first chapter today we are starting with history 10th standard first chapter is historiography development in the west before starting just let you know history is not so interesting history itna interesting nahi hai a very few student find it interesting rehta aisa kuch kuch topic interesting lekin itna bhi log interest nahi lete hain to mujhe to lagta hai ke log video bhi pura na dekhe theek hai but 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 history is scoring theek hai दो हिस्ट्री इज बोरिंग बट हिस्ट्री इज स्कोरिंग मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं दे गेट फोर्टी आउट ऑफ थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी मार्क्स फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी इन बोर्ड दे इजली स्कोर फोर्टी आउट ऑफ थर्टी एट तो डेट डिपेंड्स कि कितना तुम इंटरेस्ट लेते हो तो इंटरेस्ट लो पूरा वीडियो देखो डोंट क्विट इसमें आंसर्स भी है ठीक है और चैप्टर के बारे में सीक्रेट आई विल टेल यू एट द एंड ठीक है कि क्या पढ़ना है इसमें कितना पढ़ना है मैं एंड में बताऊंगा और राइट तो लेट्स स्टार्ट हिस्टोग्राफ हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन दी वेस्ट तो द चैप्टर इज डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स चैप्टर फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी सेकंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी थर्ड पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक परस्पेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी फोर्थ वन इज नोटेबल स्कॉलर ठीक है अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है नॉट सो इंटरेस्टिंग बट 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 हर इंटरेस्टिंग चीज ही पढ़ना जरूरी नहीं है कभी कभी अन इंटरेस्टिंग भी पढ़ना चाहिए ठीक है और जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज तो एक्सपांड होगा और फाइनली यू हैव टू वर्क फॉर योर परसेंटेज फाइनली हमें तो हमारे परसेंटेज के लिए वर्क करना है तो इट्स इन आर सिलेबस सो वी हैव टू स्टडी और राइट हिस्टोरिकल रिसर्च एंड राइटिंग सॉरी हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट एंड दे आर इंटरकनेक्शन जितनी भी हिस्टोरिकल रिसर्च है राइटिंग है उसकी पढ़ाई है ये सब किस मकसद से की जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या अंडरस्टैंड करने द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट एंड दे आर इंटरकनेक्शन जो जो इवेंट हुए पास्ट में हिस्ट्री इज पास्ट जो हो गया उसकी क्रोनोलॉजी समझने क्रोनोलॉजी मतलब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ प्रॉपर ऑर्डर में और उनका आपस में कनेक्शन क्या है उनका आपस में लिंक क्या है ये समझने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल राइटिंग और हिस्टोरिकल स्टडीज की जाती है इनका मकसद ये है ऑब्जेक्टिव मकसद दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस हिस्ट्री कंटिन्यूज है तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग स्टडीज ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है ठीक है तो उसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए कि क्या ऑर्डर में हुआ है और उनका इंटरकनेक्शन क्या है आपस में क्या लिंक है इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड देखो हिस्ट्री और साइंस में कंपेयर किया गया है साइंस में क्या होता है फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में क्या होता है एम्पेरिकल मेथड यूज होते हैं एम्पेरिकल मेथड मतलब एम्पेरिकल मेथड मतलब लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन साइंस हम लोग साइंस फिजिकल साइंस हो या नेचुरल साइंस हो उसको हम लोग लैब में कर सकते हैं ठीक है लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट होगा उसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन होगा ठीक है इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज साइंस में एम्पेरिकल मेथड यूज होता है यानी लैब मेथड लैब में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होता है और उससे वेरीफाई किया जाता है जो भी नॉलेज है साइंस से रिलेटेड दिस मैथड अलाउड्स फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेटिंग लॉ दैट रिमेन्स थ्रू रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस और इसकी मदद से जो एक्सपेरिमेंट किए या जो भी ऑब्जर्वेशन किए उसकी मदद से लॉज बनाए जाते हैं और ये लॉज टाइम और स्पेस पे आधारित नहीं होते हैं डिपेंडेंट नहीं रहते हैं ये लॉज सब जगह एप्लीकेबल होते हैं जैसे न्यूटन्स ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया तो ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है ये मून पे भी ये लॉ मून पे भी एप्लीकेबल है ये लॉ कोई भी प्लेनेट पे तुम जाओगे वही लॉ चलेगा मतलब वो लॉ के हिसाब से ही फोर्स कैलकुलेट होगा ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट होगा एक्सेट्रा ठीक है तो वो स्पेस स्पेस जगह पर आधारित नहीं है टाइम न्यूटन्स ने लॉ बनाया था सौ साल पहले अभी भी वही लॉ चलेगा ठीक है समझे मतलब जो लॉज बनते हैं जो लॉ या फॉर्मूलाज बनते हैं जो लॉ फॉर्मुलेट होते हैं वो टाइम और स्पेस पर आधारित नहीं है दोज लॉज आर कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली उन लॉ को कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं बार बार राइट नेक्स्ट इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी साइंस का तो मैंने अभी बताया हिस्ट्री को साइंस से कंपेयर कर रहे हैं 
हिस्टोरिकल रिसर्च को लैब में नहीं कर सकते हिस्टोरिकल रिसर्च को लैब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में नहीं रख सकते एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हिस्टोरिकल रिसर्च पे ना उसका कोई ऑब्जर्वेशन आएगा ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं दिस इज सो दिस इज बिकॉज दिस इज सो बिकॉज वी वेर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड देखो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं हिस्ट्री को जैसा साइंस में कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उस टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं थे जब वो इवेंट हुआ जब हिस्ट्री में वो ओकेशन हुआ जब वो इवेंट हुआ पहले जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल महाभारत हुआ तो हम लोग जब महाभारत हुआ था तब प्रेजेंट नहीं थे ठीक है और ना ही हम उसको रिक्रिएट कर सकते ना ही हम उसको ना हम वो टाइम और स्पेस पे थे ना हम हमको उसको रिक्रिएट कर सकते वापस कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए लैब में नहीं पढ़ सकते बस उसका एक हम लोग बोलते हैं ना उसको एक लिख सकते हैं या उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियो या फिर एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने की कोशिश कर सकते हैं ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉ दैट रिमेन्स थ्रू इ रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस ना हिस्ट्री में लॉ बना सकते हैं ना हिस्ट्री में कोई ऐसा लॉ बना सकते हैं जो टाइम और स्पेस पर आधारित न हो वैसा भी नहीं कर सकते जैसा साइंस में कर सकते वैसा हिस्ट्री में नहीं कर सकते साइंस में हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंटली रिक्रिएट कर सकते हैं जो भी एक बार हुआ उसको रिक्रिएट बार बार लैब में कर सकते हैं ठीक है और साइंस में आकर हम लोग उस वक्त नहीं है तो फिर से मतलब कर सकते हैं सामने नहीं देखा या फिर उसको हम देख भी सकते हैं हम लोग हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री के रिसर्च को लैब में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं ठीक है और ना ही हिस्ट्री में कोई ऐसा लॉ फॉर्मुलेट कर सकते हैं ठीक है जो टाइम और स्पेस के हिसाब से सब जगह थ्रू रहे ठीक है क्योंकि हिस्ट्री जो हो गया वो हो गया तो जो हो गया वो इवेंट को हिस्ट्री बोलते तो उस वक्त हम लोग नहीं थे उसको देखने ना हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं टू बिगिन टू बिगिन वी नीड्स एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग अगर हिस्ट्री समझना है तो हमें उसके लिए कौन चाहिए एक्सपर्ट हिस्ट्री के लिए कौन लगेगा हिस्ट्री के लिए एक्सपर्ट चाहिए जिसको नॉलेज हो जो लैंग्वेज समझता हो स्क्रिप्ट समझता हो ठीक है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को समझता हो ऐसे एक्सपर्ट चाहिए ठीक है इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसका मतलब समझने के लिए या स्क्रिप्ट का लैंग या लैंग्वेज समझने के लिए हमें कौन चाहिए एक्सपर्ट ठीक है ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाई यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर स्टैंप ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा ठीक है और एक्सपर्ट को एक्सपर्ट एग्जामिन भी करना चाहिए एग्जामिन मतलब चेक एक्सपर्ट चेक भी करना चाहिए क्या चेक करना चाहिए ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी मतलब प्योरिटी प्योरिटी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ऑथेंटिसिटी मतलब कितना सही है कितना कंफर्म है कितना सच है वो डॉक्यूमेंट्स मतलब कितना प्योर है ठीक है ओरिजिनल है कितना ओरिजिनल है उसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी उसकी ओरिजिनैलिटी को एग्जामिन करना चाहिए ऑफ द डॉक्यूमेंट बाई यूजिंग क्राइटेरिया और उसको इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मतलब टेक्निक्स तरीका तरीका और वो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसको क्या क्या तरीका आना चाहिए लेटरिंग स्टाइल लेटर कौन से स्टाइल में लिखा है ऑथर का लिखने का स्टाइल क्या है ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसने लिखा है उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है मैन्युफैक्चरिंग डेट वो कब मैन्युफैक्चर हुआ टाइप ऑफ पेपर कौन सा पेपर पेपर जो यूज हुआ है उसका वो कौन से टाइप का है स्टैंप ऑफ ऑथोरिटी अगर उस पर कुछ स्टैंप लगा है थप्पा स्टैंप लगा है तो वो कैसा है तो वो कौन सी ऑथोरिटी का है एक्सेट्रा सच ए डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज बाई ए हिस्टोरियन और उसके बाद एक्सपर्ट ने एक बार एग्जामिन किया उसके बाद हिस्टोरियन उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए स्क्रूटिनाइज मतलब क्रॉस चेक ठीक है विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस एक बार एक्सपर्ट ने एग्जामिन कर लिया तो उसके बाद हिस्टोरियन को उसको क्रॉस चेक स्क्रूटिनाइज करना चाहिए हिस्टोरिकल रेफरेंसेज यूज करके ठीक है अब इसमें कोई आंसर नहीं है फर्स्ट पेज में इसमें कोई आंसर नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड एक चार्ट है एग्जाम में आ सकता है ठीक है सो so, इसके लिए फर्स्ट पेज भी एक्सप्लेन किया मतलब बैक साइड के आंसर्स में से कोई आंसर इसमें नहीं है देखो मैं आंसर्स का मार्किंग भी साथ में बताऊंगा ठीक है मैं एक्सप्लेन करते वक्त जो आंसर्स है वो भी बताऊंगा और हिस्ट्री में सिर्फ टेक्चुअल आंसर्स ही पढ़ना रहता है एक्स्ट्रा करना है करो मैं मना नहीं कर रहा हूँ ठीक है 
लेकिन 90 परसेंट टेक्सुअल आंसर्स से आता है टेक्सुअल आंसर्स मीन्स टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसमें से आता है टेक्स्ट बुक के बैक पे जो क्वेश्चन है इसी में से आता है 90 परसेंट फॉर हिस्ट्री ओनली आई एम नॉट सेइंग इट फॉर साइंस साइंस में ऐसा कुछ नहीं है साइंस में 30 परसेंट टेक्चुअल है और साइंस में 30 परसेंट टेक्चुअल के टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आएंगे 70 परसेंट टेक्स्ट बुक में से कुछ भी आ सकता है फॉर साइंस फॉर जोग्राफी फिफ्टी फिफ्टी फॉर हिस्ट्री इज नाइनटी टेन नाइनटी परसेंट टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है नाइनटी परसेंट यू आर गोइंग टू फाइंड टेन परसेंट टेक्स्ट बुक में से कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है सो नाइन्टी परसेंट आ रहा है उसमें भी ऑप्शन है तो यू कैन स्कोर हंड्रेड परसेंट अखर टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन परफेक्टली कर लोगे सो यू कैन इजली गेन हंड्रेड परसेंट और राइट नेक्स्ट दिस इज सेकेंड पेज मैथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन डिसिप्लिन मतलब ट्रेनिंग एक्टिविटीज ट्रेनिंग करने के तरीके ठीक है हिस्टोरिकल रिसर्च में और भी बहुत सारी ट्रेनिंग के तरीके यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल आर्कोलॉजिकल ठीक है देखो और भी डिसिप्लिन मतलब स्टडी या ट्रेनिंग ठीक है स्टडिंग एक्टिविटी तो और भी पढ़ाई के तरीके हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में एक है आर्कोलॉजी आर्कोलॉजी मतलब पुरानी चीजों को पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है पुरानी चीजों को एग्जामिन किया जाता है उनकी पढ़ाई की जाती है उसको कहते हैं आर्कोलॉजी जो लोग आर्कोलॉजी करते हैं उनको कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट ठीक है जमीन में खुदाई किए तो पूरा एक सिविलाइजेशन पूरा एक शहर निकला जमीन के अंदर से उसको कहते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन मोहन जुद्दार और हरप्पा सुना होगा नाम ठीक है तो पूरा एक सिविलाइजेशन जमीन से निकला तो आर्कोलॉजिस्ट उस पर रिसर्च करके पता किए कि ये कितने साल पुराना है ये सिविलाइजेशन इंडिया में कब था ये कैसे जमीन में दब गया ठीक है तो आर्कोलॉजी आर्चिवल आर्चिवल मतलब बुक्स डॉक्यूमेंट्स किताबें ठीक है आर्चिवल साइंस तो बुक की साइंस डॉक्यूमेंटल साइंस मोन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मोन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब हैंड राइटिंग्स ओल्ड टाइप की कैसी कैसे उन लोग अलग स्टाइल में जो लिखते थे हैंड राइटिंग इपिग्राफी इपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन मतलब सिम्बॉल डिजाइन नक्शी इंस्क्रिप्शन मतलब नक्शी देखो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया है ये एक इंस्क्रिप्शन है ठीक है ये एक इंस्क्रिप्शन है कहाँ का है हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे ठीक है विल डू इट फिलहाल देख लो ये ऐसा इंस्क्रिप्शन होता है इसमें कुछ सोल्जर्स है सोल्जर्स के हाथ में स्पीयर्स है भाला और शील्ड है यानी ढाल आगे कोई चीफ है उनका सरदार सोल्जर्स का एक्सेट्रा और कुछ और इसमें इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन पहले के जमाने में कैमराज नहीं थे हमें कुछ इवेंट याद रखना है तो हम फट से मोबाइल निकालते हैं फोटो खींच लेते हैं ना वो हमारा इवेंट हमारी मेमोरी बन गई इन लोग कैसा इवेंट करते थे इन लोगों को इवेंट याद रखना था तो तभी कैमरा नहीं था तो ये लोग क्या करते थे मेटल या स्टोन पे काविंग करते थे और इंस्क्रिप्शन बनाते थे और इसी को कहते हैं एपीग्राफी और राइट एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइल एनालिसिस मतलब चेक एग्जामिन ऑफ लेटर स्टाइल लेटर का स्टाइल क्या है लेटरिंग मतलब सॉरी लेटरिंग स्टाइल लेटरिंग मतलब अल्फाबेट्स वो लोग जो टाइप के अल्फाबेट्स यूज करते थे उसका एनालिसिस लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज लैंग्वेज भाषा कौन सी भाषा में लिखते थे न्यूमिस न्यूमिस्मैटिक न्यूमिस्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन उनके कॉइन की पढ़ाई ठीक है मतलब कॉइन्स कैसे यूज करते थे वो लोग लास्ट है जीनियोलॉजी सॉरी जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनेज यानी एंसिस्ट्री जीनियोलॉजी मतलब पूर्वज लिंक है पूर्वजों का हम तक लिंक है ठीक है तो जीन्स जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ लीनेज तो ये सारे मेथड यूज करके हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में ये सब मेथड यूज होते हैं ठीक है नेक्स्ट ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन ऑफ अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे वन पॉइंट वन अभी तक हमने जो पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था हिस्टोरियोग्राफी का अभी मैंने बताया चैप्टर चार सेक्शन में डिवाइड है तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देखो आंसर्स है इसमें मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बताते जाऊंगा बाद में तुम लोग उसको नंबर वाइज सेट कर देना ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी हिस्टोग्राफी कहाँ से शुरू हुआ हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन ट्रेडिशन मतलब उसका रिवाज रस हिस्टोग्राफी हिस्टोग्राफी करने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ ठीक है मतलब एक ये लिखना ये लिखने का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी 
we have learned about the historical research method critically examining the historical sources and writing the historical narratives humne seekha hai historical research method kya kya hai theek hai historical research method theek hai next critically examining the historical sources achhi tarah se examine karna theek hai critically matlab deeply examine karna matlab check karna the historical sources and writing the historical narratives और जो भी हिस्टोरिकल है उसको उसको नरेटिव उसको नर, उसके नरेटिव लिखना मतलब किसने क्या बोला है वो नरेटिव के साथ लिखा जाता है ठीक है या किसने लिखा है कौन नरेट कर रहा है पूरा हिस्टोरिकल इवेंट नेक्स्ट द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी पीछे क्वेश्चन है वॉट इज हिस्टोरियोग्राफी तो आंसर ये है क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने को कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी सो so, क्रिटिकल टफ टफ हिस्टोरिकल नरेटिव्स को लिखने को ही कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी क्रिटिकली मतलब एग्जामिन करके अच्छे से उसको चेक वेक करके जो हिस्टोरिकल नरेटिव्स लिखे गए उसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी तो दिस इज द आंसर द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट नरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी थोड़ा सा इसमें और एड करके लिखने का एक मार्क्स दो मार्क्स के लिए एक लाइन में नहीं मिलेगा तो आगे भी लिखने का अ स्कॉलर हु राइट सच अ नरेटिव इज एन हिस्टोरियन जो हिस्टोरिकल जो स्कॉलर्स लोग ये नरेटिव्स लिखते हैं उसको कहते हैं हिस्टोरियंस जो स्कॉलर्स ये नरेटिव्स लिखते हैं उसको कहते हैं हिस्टोरियंस 